நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்ல ஜெயிக்கிறதுக்கு பல விஷயங்கள் தேவைப்படும் பல வழிகள் இல்லை பல விஷயங்கள் தேவைப்படும் எல்லாம் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஜெயிக்க முடியும் ஸோ அதில் முக்கியமான விஷயங்கள் நீங்கள் என்ன கவனிக்க வேணும் என்ன பார்க்கணும் நீங்கள் எதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணுங்கிறது போய்ப்போம் ரைட்டாக எப்போவுமே நம்ம என்ன மாதிரி ஆட்கள் கூட இருக்கோம் நம்மளை நாம் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அது முக்கியம் நான் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கில் பார்க்கும்போது நான் பார்க்கும்போது அவங்களோட ஒவ்வொருத்தரும் அந்த தவிக்கிற தவிப்பு ஜெயிக்கணுங்கிறத ஒரு இது முடிய முடியாமல் கஷ்டப்படுற விஷயங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த ஆனால் அதை அதை கலையை வளர்த்துக்காங்க இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் இது என்ன தான் முக்கியம் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் படிச்சுட்டிங்கன்னா முக்கியம் ரைட்டா எடுத்த கவுத்தம் உடனே எப்படி பண்ணணும் எப்படி பண்ணிடணும் அப்படின்னு இல்லை போன வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க ஏன்னா எல்லாரும் அள்ளியும் ஜெயிக்க முடியும் இது அவ்வளோ பெரிய ஈஸியான விஷயம்னா எல்லாரும் வந்திருப்பாங்க இல்லையா எங்கேயோ ஒரு வகையில் நெட்ஒர்க்கிங் பண்ணணும்னு வந்துட்டு தெரியாமல் ஏதாவது தப்பு தப்பாக பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கெட்ட பேர் வாங்கி நெட்ஒர்க்கிங் தப்படா அப்படின்ட்டு போயிடுறது அப்புறம் வந்து இப்போது கூட நான் அவங்க பேர் சொல்ல வரல ஒரு பொண்ணு ஃபோன் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி சார் என்னை சுற்றி இருக்கவங்கெல்லாம் இப்படி தான் இருக்காங்க சார் ஒருத்தருமே உருவிட மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்கிற விஷயத்த யாரும் புரிஞ்சிக்கவே மாட்டாங்க சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியல ஏன்னா அந்த மாதிரி வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பதில் சொல்ல மாட்டேங்க அவங்கெல்லாம் தப்பு என் பேச்சு எடுக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்கிறீங்களா ஆனால் நீங்கள் வந்து அதை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா சரியாக பேசினீங்களா யார்கிட்ட எப்படி பேசணும்னு தெரிஞ்சிச்சா அதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு பேசினீங்களா அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியுமா இன்னும் நம்ம நான் எவ்வளோ சொல்கிறீங்க இல்லையா நம்மளை சுற்றி யாராவது நம்மளை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க அல்லது நம்ம சரி கிடையாதோ நம்ம பிரச்சனையில் இருக்குமோ நம்ம வாழ்க்கையோ பணமோ எல்லாத்துக்குமே நம்ம தான் பொறுப்பு ஸோ அவங்களாம் நம்ம நெடும் மக்கள் இவங்க கம்பெனி பற்றி சொல்லும்போது புரிய மாட்டேக்கு அப்படின்னா அவங்க மேலே மு தப்பு கிடையாது உங்கள் மேலே தான் தப்பு நீங்கள் உங்களுக்கு அதை புரிய வைக்க தெரியல பேச வைக்க தெரியல இந்த விஷயத்தை எப்படி பண்ணணுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியல அப்படி தான் எடுக்கணும் நெட்ஒர்க்கிங் மார்க்கெட்டில் இருக்க ஒவ்வொருத்தரும் நீங்கள் வந்து கம்ப்ளைண்ட் வந்து கம்பெனி பற்றியோ மற்றவங்களை பற்றியோ சொல்லாதீங்க முதல்ல உங்களை கையை கட்டிக்கங்க இல்லையா அப்படி கட்டும்போது இப்படி இருக்குல்ல மூணு வரல உங்களை கட்டிக்கங்க அப்போ தான் நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த பொறுப்பெடுத்து செய்ய முடியும் இல்லாட்ட ஆக்சுவலி என்னென்னா எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப கஷ்டம் அந்த டைத்தில் நான் ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ட்ரை பண்ணேன் முடியல ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் ட்ரை பண்ணல முடியல அதை நான் விட்டுட்டு நான் என் வேலைக்கு வந்துட்டேன் அப்படின்ட்டு பட் அது உங்களோட தப்பு நீங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கணும் என்ன மாதிரி பண்ணணும் முதல்ல நெட்ஒர்க்கிங்கில் ஜெயிக்கலைன்னா அதுக்கு நான் பொறுப்புன்னு முதல்ல ஒரு ஒரு முடிவு பண்ணுங்கள் ஒரு தப்பாக நான் கம்பெனியை செலக்ட் பண்ணுதான் கூட நீங்கள் தான் பொறுப்பு ஓகே உங்கள் கம்பெனியில் எல்லோரும் ஜெயிக்கிறாங்க ஓகே ஆனால் நீங்கள் மட்டும் ஜெயிக்கலைன்னா நீங்கள் தான் பொறுப்பு சரியா அப்புறம் நெட்ஒர்க்கிங் கம்பெனியில் வந்துட்டு அந்த கம்பெனி உங்களுக்கு பிடிக்கல அவங்க பண்ணுற விதம் அவங்க செய்கிற விதம் உங்களுக்கு பிடிக்கல இருந்தாலும் நீங்கள் வேலை பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் தான் பொறுப்பு பிடிக்காத விஷயம் சரியில்லாத விஷயம் உங்களுக்கு அப்படி பண்ணுறீங்க அல்லது எங்கேயா போய்ட்டு செக்கில் மாதிரி மாட்டிக்கிட்டீங்க முடியல அது எப்படி வர முடியல அப்படின்னு இருக்கீங்க அதுக்கும் நீங்கள் தான் பொறுப்பு ஸோ வாழ்க்கையில் எப்போ நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் பொறுப்புன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்களோ அப்போ வந்து நீங்கள் ஜெயிக்கலாம் ஓகே நெட்ஒர்க் மார்க்கில் எப்போ நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பு நீங்கள் எடுக்கலாம் அன்றைக்கி ஜெயிக்கலாம் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் தான் பொறுப்புன்னு எடுத்ததை நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும் ரைட் ஆ தெரியாது என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது அப்போ என்ன பண்ணணும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலை என்ன பண்ணணும் சார் சொல்கிறதெல்லாம் சரி தான் சார் ஆனால் நாங்கள் எப்படி சார் பண்ணணும் அதை சொல்ல மாட்டேங்கில்ல ரைட் அந்த அவேர்னஸ் மேலே கொண்டாங்க முதல்ல வந்து பொறுப்பை நீங்கள் ஏற்றுக்காங்க இதுக்கு நான் தான் பொறுப்பு அப்படின்னு ஏன்னா ஊரை கட்டுறது உறவு உறவை குத்தம் கட்டுறது கம்பெனியை குத்தம் கட்டுறது அப்ளைனை குத்தம் கட்டுறது நம்ம டீமை குத்தம் கட்டுறது சொந்தக்காரெலாம் ஒரு பையனுங்க என் பேஜை கேட்க மாட்டேங்க சார் நானும் தான் சொல்லியிருக்கேன் என் பேஜையும் ஒன்றும் கேட்க மாட்டான் அதுக்கு அவன் குத்தமும் கிடையாது நான் தான் எனக்கு தான் அறிவு கிடையாது அவன்கிட்ட எப்படி பேசணும்னு எனக்கு தெரியல ஓகே ஸோ எல் எல்லாத்துக்கும் நம்ம பொறுப்பு அந்த மாதிரி நேர்த்துக்காங்க ஓகே ரெண்டு ரெண்டாவது விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நெட்ஒர்க் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் முதல் விஷயம் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன மாதிரி மக்கள் கூட இருக்கு இருக்கிறீங்க இந்த உணர்வு உங்களுக்கு எப்படி வருது அது நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கணும்
ஓகே எவ்வளவு சீக்கிரம் அந்த விஷயத்தை படிச்சுக்கிடுதீங்களா நல்லது இல்லை சிலவங்க பல வருஷங்கள் இருப்பாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் போயிடுவாங்க ஆனால் எல்லா உங்களோட குவாலிட்டி கம்பெனியோட விஷயங்கள் நீங்கள் படிக்கிற விஷயங்கள் நீங்கள் பார்க்குற விஷயங்கள் படித்த விஷயத்தை இம்மிடியட்டாக இம்ப்ளீன் பண்ணுற விஷயங்கள் இப்படி எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணி வரணும் ஒருத்தர் வந்து ஃபோன் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனியில் இருக்கேன் சார் ஆனால் எனக்கு வந்துட்டு அப்ளைன்னு ஒரு கைடன்ஸ் கொடுக்க மாட்டேங்காங்க சார் பணம் அவ்வளோ நாள் வந்து தரவே இல்லை நானும் வேறு இவ்வளோ பேர் நான் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் என்ன பண்ணணும் தெரில சார் அப்படின்னு அப்போது அது அதுக்கு நீங்கள் தான் பொறுப்போம் அவேர்னஸ் இல்லாமல் இருந்திருக்கீங்க அதை பற்றி தெரியணும் எதை யார்கிட்ட எப்படி வாங்கணும் அப்படின்னு தெரியணும் நான் அஞ்சு லட்சம் கொடுத்து ஃப்ரெண்டு அவர் பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் பணம் வரும் எல்லாம் வரும்னு பார்த்தா அந்த அஞ்சு லட்சம் அந்த அப்படி போனால் போ போன கேஸுகள் இருக்குது ரெண்டாயிரம் ரூபா எனக்கு ஒருத்தன் தரமாட்டான்னு சொல்லி அவனை ஓட ஓட எங்கே எங்கே டச் பண்ணால் என்ன பண்ணுவான் எனக்கு பணம் தருவான்னு தெரியும் அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா நான் அவன் வாங்கினேன் அஞ்சு லட்சத்தை விட்டுட்டு சரியா ஸோ பணம் முக்கியம் இல்லை ஆனால் யார்கிட்ட எங்கே எப்படி வாங்கணும் அப்படின்னு தெரியணும் கம்பெனிஸாக இருக்கட்டும் நம்மளோட அப்ளையன்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதுக்கு நீங்கள் பொறுப்பு அந்த விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே என்ன கான்ட் பண்ணுறீங்க எனக்கு எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணணும் ஆசை ஆனால் எனக்கு ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸ் இல்லையா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் சரி நம்ம அந்த டாபிக் போகணும் அப்போ நம்ம கதைக்கு வருவோம் ஸோ என்ன பண்ணணும் நீங்கள் முதல்ல அப்படின்னா முதல்ல என்ன மாதிரி ஆட்கள் கூட இருக்கிறீங்க அப்படின்னு பழகுங்க உங்களை விட எப்படி மேலே உள்ள ஆட்கள் கூட இருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அதில் ரெண்டு மூணு விஷயம் நீங்கள் பாருங்கள் உங்களோட எப்படி டாப்பான மக்கள் கூட எப்போ நீங்கள் இருக்கணும் ஓகே அதுக்கு என்ன பண்ணுறது ஆனால் டாப்பான மக்கள் நம்ம கூட இருக்கணும் இல்லையா இல்லையா உங்களுக்கு இருக்குன்னு ஆசை தான் சார் எனக்கு இருக்குன்னு ஆசை தான் ஆனால் அவங்க இருக்கணும் இல்லையா அந்த மாதிரி நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா நீங்கள் எந்த எந்த இடத்துலையாவது நீங்கள் அந்த ரூமில் நீங்கள் தான் டாப்பான ஆள் அப்படின்னா தப்பான ரூமில் இருக்கீங்க ஆனால் அந்த விஷயம் நமக்கு ஈகோ போஸ்டிவாக இருக்கா எல்லாம் சின்ன பல எல்லாம் நான் தான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் சொல்கிறது நல்லாயிருக்கும் ஆனால் நீங்கள் கூமுட்டியாக இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஏன்னா அங்கே படிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் உங்கள்கிட்ட உங்கள்கிட்ட இருக்க ஜூஸை தான் நீங்கள் வெளியே சொல்லி கொடுத்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் உடனே அங்கேருந்து நல்லா பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் நெட்ஒர்க்கில் இருக்கும்போது உங்களை விட டாப்பில் எல்லோரும் என் டீம் நான் தான் வழி பண்ணேன் சார் நான் தான் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு சார் எல்லாம் சின்ன பசங்க எப்போ தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்க எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சார் அப்படின்னா அதில் கௌரவம் வரக்கூடாது அப்போ பயம் வரணும் அடப்பாவி இன்னும் நம்ம தான் இருக்கிறதுலேயே இன்டெலிஜெண்டாக அப்போ நம்மளோட இன்டெலிஜென்ட் எவனுன்னு பார்த்தா அவங்க கூட போய் பிரிக்கணும் அவங்க கூட பழகணும் அப்படின்னு இருக்கணும் ஆனால் அந்த டாப்பில் இருக்கவங்க இந்த கீழே இருக்கவங்க அண்டு விட மாட்டாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஏன் கௌரவம் இருக்கும் அது இருக்குன்னு ஆனால் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் மற்றவங்க கூட நானும் ரொம்ப குறைய கீழே இருக்கவங்க கூட இருந்துக்கிடுவேன் அது மாதிரி என்ன டாப்பில் இருக்கவங்க கூட இருப்பேன் அது அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா நீங்கள் நீங்கள் தான் டாப்பு உங்களுக்கு கீழே இருக்கவங்கெல்லாம் உங்களை உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறவங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களோட ஜூஸ் உங்களோட எனர்ஜி உங்களோட நாலேஜ் அதெல்லாம் போகுமே தவிர உங்களுக்கு எதுவுமே வராது அப்படிங்கும்போது உங்களோட லெவல் குறைய வாய்ப்பு இருக்குது உங்களோட தகுதி குறைய வாய்ப்பு இருக்குது அந்த பயத்தில் தான் எல்லோரும் நம்மளோட மேலே உள்ள ஆள்கள் கூட இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம மேலே போக முடியும் இல்லை கூட இருக்கணும் கூட இருக்கணும் நான் சொல்கிற விஷயங்கள் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்கலாம் எனக்கு தெரியல பட் அதுதான் முக்கியம் நீங்களும் எவ்வளோ பேர் கூட இருக்கீங்க என்ன மாதிரி ஆள்கள் கூட இருக்கிறீங்க அவங்க கூட நீங்கள் எப்படி பிக்கப் பண்ணுறது தேடி பிடிச்சி உங்களோட பெரிய பெரிய ஆள்கள் கூட இருக்கணும் தேடி பிடிச்சி யாராக சாதனை பண்ணாலும் அவங்க கூட இருக்கணும் உடனே சொத்து எழுதி கொடுத்த மாதிரி கேளு சொல்லி தர இவ்வளோ விஷயம் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஏன் சொல்ல மாட்டேங்க ஆ அப்படின்னு அங்கே போய் கேட்கக்கூடாது ஏன்னா எளிதாக கொடுத்துருக்கணுமா எனக்கு மெசேஜ் பண்ணி சார் ஆ சொல்லுங்கள் நீங்கள் நெட்ஒர்க் வீடியோ வீடியோ போட்டுக்கலாம் ஆமாம் சார் ஆமாம் நீங்கள் நெட்ஒர்க்கிங் பண்ணுறீங்களா சார் இல்லை நான் பண்ணுறதில்ல அப்போ ஏன் சார் நெட்ஒர்க்கிங் வீடியோ போட்டீங்க தெரியாமல் போட்டப்போ மேட்ரு என்னன்னு சொல்லி இல்லை சார் என் நெட்டை பற்றி கேட்கணும் அப்படியேப்பா சரி சொல்கிறேன் ஆ நான் பிறகு பேசுகிறேன் என்ன பண்ணுவேன் என்ன பேச முடியும் உங்கள்கிட்ட நான் என் நம்பரை போட்டுட்டு படுற பாடு எனக்கு பண்ணி தான் தெரியும் உங்களுக்கு எதாவது ஷேர் பண்ணி சரி ஏதாவது வீடியோ எல்லாம் ஷேர
அதை கம்ப்ளீட்டாக எடிட் பண்ணவே இல்லை அப்படி எட்டு மணி நேரம் பேசினா கட் பண்ணி ஒரு மணிநேரத்தில் போடுவோங்க ஆனால் நான் பேசினேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆறு நிமிஷம் அப்படி அந்த ட்ரைவில் இருக்கும் அது ஷேர் யூடியூப்பில் வந்து ஷேர் பண்ண முடியாது அது வந்து அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்டார் டிவியோட ப்ராப்பர்ட்டி பண்ண முடியும் ஓகே நான் மேட்ருக்கு வரேன் என்னென்னா நான் போன உடனே நான் அவர் கோபிநாத் அவரை பார்த்தேன் அவர் கரெக்டாக ஷோவில் எல்லோரும் உட்காந்து ரெடியாக ஆக்ஷன் மட்டும் தான் உள்ளே வருவார் வந்தவொடனே எல்லோரும் கூடியும் அவரையே பவ்யமாக இருக்கிற மாதிரி அவர் பேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் இருக்கவங்களுக்கு அவருக்கு என்னென்ன சம்பந்தம் தெரியாது அப்புறம் வந்து பேசும்போது அப்படி வந்து நிற்பார் பக்கத்தில் வந்து கை வச்சிருப்பார் எல்லாம் பேசுவார் அப்போ தெரியும் இவர் எல்லோரும் கூட நம்ம ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கார் அப்படின்னு நீ நான் அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவர் வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாக அவர் எல்லோரும் கூட அப்படிலாம் ஃப்ரெண்ட்லி கிடையாது கரெக்டாக அவர் டாபிக் பேசுவார் பேசி போயிடுவார் அப்படின்னு அப்போ வந்து அவர் நிறைய பேர் அவர் ரொம்ப பேசினாங்க ஏன்னா இவர் பார்க்க தான் அப்படி இருக்கார் ஆனால் இவர் உள்ளுக்குள்ளே எப்படிப்பட்ட ஆளு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்போ 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 வந்து அவரோட வலியோ பிரச்சனை எனக்கு தெரியல சரியா ஆனால் இப்போ அவரை ஒவ்வொரு பப்ளிக்கும் எவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணியிருப்பாங்க எல்லோரும் அந்த சார் 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 நீங்கள் அப்படி சார் சூப்பர் சார்னு டார்கெட் பண்ணும்போது ஒருத்தருக்கு ஒவ்வொரு பர்சனல் லைஃப் இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இப்போ சிவகுமார் அவங்க வந்துட்டு மொபைல் தட்டி விட்டாங்க அது எவ்வளோ பெரிய ட்ரால் இல்லையா அது இது இது ஒரு பொழப்பாக வச்சு எவ்வளோ பேர் யூடியூப்பில் சம்பாதிச்சுட்டு இருக்காங்க வேலை சொல்லி விட்டு நம்ம எவ்வளோ பேர் அதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆ அது பண்ணுறது அவர் தப்பு இவர் பண்ணுறது இது தப்பு இது இப்படி பண்ணியிருக்கக்கூடாது இப்படி பருப்புமாரி நம்ம பேசுகிறோம் இல்லையா வேலை சொல்லி விட்டு நம்ம வேலையை பார்க்குறது இல்லை இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு நம்ம வேலையாக போச்சுன்னா அவங்க வீடியோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க இது வேறு டாபிக் மீடியா நம்மளை வந்து உரு உருப்படமாக வைக்கிறது நம்ம கண்ட தாலிய தேவையில்லாத தான் பார்க்குறது அதை பற்றி டாபிக் சரியா அது அது புரிஞ்சுக்கோங்க என்ன என்ன சொல்லுவார்னா அவரை நிறைய வகையில் டார்ச்சர் பண்ணியிருப்பாங்க அவரை அந்த டார்ச்சர் அவருக்குள்ளே இருந்திருக்கோம் அது அது விதமாக ஒரு மொழியாக தப்பிச்சு இருந்தாலும் சார் அவர் பப்ளிக்கில் எப்படிலாம் பண்ணிடக்கூடாது எப்போ இந்த கருத்து கந்தசாமி வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு உங்கள் உருப்படியாக வேலையை பாருங்கள் நெட்ஒர்க்கிங் நம்ம யூடியூப்பில் நடக்கிற ஃபுல் விஷயமே அதுதான் இவங்கெல்லாம் ஜட்ஜஸ் மாதிரியும் ஏன் என்ன பண்ணியிருக்கணும் என்ன பண்ணியிருக்கூடாது என்ன பண்ணியிருக்கான் இதை போட்டு பேசுகிறது தான் அப்புறம் அது சரியில்லை தப்பு இல்லை நான் சொல்கிறேன்ல புவர் பீப்புள் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் புவர் பீப்புள் பண்ணுற ஒரே வேலை ஜட்மெண்ட் தேவையில்லாமல் நாலேஜை வளர்த்துக்கிட்டு தேவையில்லாத விஷயத்தில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு தேவையில்லாத மேட்டரை பேசுகிறது இது தான் அவங்க பொழப்பு அப்புறம் வாழ்க்கையில் தேவையில்லாமல் நாசமாக போகிறது இதுதான் அவங்க பொழப்பு நீங்கள் அந்த லிஸ்ட்டில் வராதீங்க கரெக்டாக ஸோ செலிபிரிட்டிஸோ இந்த மாதிரி பெரிய ஆளுக்கிட்ட அவங்களோட பேசும்போது அவங்க எவ்வளோ டார்ச்சர் அனுப்பிச்சிருப்பாங்கன்னு தெரியுங்க டீசென்ட் நான் சொல்கிறேன் எனக்கு ஏதாவது ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்புங்க டைம் என்னால் பண்ணுறேன் நீங்கள் நீங்கள் கேட்குற கேள்விகள் எல்லாமே என்னால் பதில் சொல்ல முடியும் தெரியல நான் பெரிய பருப்பு கிடையாது ஏன் எந்த வகையில் நான் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்க முடியும் என்னோட சில லிமிடேஷன்ஸ் இருக்க முடியும் அந்த மாதிரி ஓகே நான் இதுக்கு இந்த கதையை சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட பெரிய பெரிய லீடர்ஸ் பெரிய பெரிய பதினெட்டு லெவல் இருபது லெவலுக்கு மேலே உங்களை விட அச்சீவ் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் எந்த போஸ்ட்டுக்கு போகணுன்னு நினைக்கிங்களோ அந்த போஸ்ட்டில் அவங்க இருப்பாங்க நீங்கள் யாராக ஆகணும்னு நினைக்கிங்களோ அவங்க இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட போய் கேளுங்க ஆனால் சொத்து எழுதி கொடுத்த வச்ச மாதிரி கேட்காதீங்க அவங்கள்ட்ட போய்ட்டு ஓகே அந்த அந்த கலையை படிங்க அவங்ககிட்ட எப்படி பேசணும் அவங்ககிட்ட எப்படி பழகணும் அவ உங்களுக்கு அவங்க தேவை அவங்களுக்கு நீங்கள் தேவை இல்லையா கட்டாயமாக தேவை இல்லை இல்லையா ஸோ இந்த இந்த கலையை வளர்த்துக்காங்க ஓகே ரெண்டு வந்து எக்லா ஏன்னா எக்லா யார் யாருன்னு தெரியாதுப்பா சாரி எனக்கு அவ்வளோ டீட்டெயிலெல்லாம் தெரியாது இந்த கையெல்லாம் வெட்டி வச்சுட்டு குரு குருநாதர் படித்தாங்கன்னு சொன்னாங்களா அர்ஜுன் படித்தல் அவரும் படித்தாரு கடைசியில் அர்ஜுன மாதிரி ஜெயிக்கிற கூட சொல்ல கையெல்லாம் வெட் அவர் வரல காடிக்க குருநாத என்ன குருதர்ஷினியாக கேட்டாருன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கதை அந்த மாதிரி நீங்கள் இருக்கலாம் யாரும் வந்து உங்கள் கையை வெட்ட மாட்டாங்க எப்படி அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஆளுகளோட வீடியோஸ் ஓகே என்னோடய லைஃப் சக்ஸஸில் ஒரு ப்ரோக்ராமில் ஒரு டாபிக் உண்டு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இக்னோர் தி கைடன்ஸ் அப்படி தொண்ணூற்றி ஒம்பது பர்சன்ட் வரை யாருக்கெல்லாம் உங்களோட தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்டோட கைடன்ஸ் நீங்கள் விட்டுருணும் ஒரே ஒரு ஆள் கூட கைடன்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த ஒரு ஆள் யாருன்னு தேடுங்க உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் யார் ஆகுன்னு நினைக்கிறீங்களோ யார் உங்களை கைடன்ஸ் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ யார் கொண்டு போக நினைக்கிறீங்களோ அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மற்ற கண்ட குப்பிலாம் விட்டுருங்க சில நானும் யூடியூப்பில் பார்க்கும்போது நிறைய அறிவு அறிவு சொல்கிற கருத்துக்கு அந்த சாமி நிறைய ஒரு
மற்றவங்க அப்படி அப்படி பண்ணலை ஸோ உலகத்தில் உங்களுக்கு என்னையை பிடிச்சிருக்கு இல்லையா அது மாதிரி எனக்கு ஒரு சில பேரை பிடிச்சிருக்கும் நானும் ஆயிரம் மென்டோஸ் தேட்டியிருக்கேன் ஆறு குரூப் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு ஒரு சில பேரை கனெக்ட் ஆகும் ஓகே அதுக்கப்புறம் இவங்க தான் என் மென்டோர் இவங்க தான் என் லைஃப் இவங்கிட்ட தான் நான் படிக்கணும்னு நான் போயிருக்கேன் எவ்வளோ லட்சமாக முதல்ல என்ட்ரி அடி இவங்க வேணும் எனக்கு அவ்வளோதான் அப்படின்னு நான் என்ட்ரி அடிச்சுங்க அந்த 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 தொழில படிங்க யாரை பிடிக்கணும் அந்த ஒரு ஆளை தவிர வேற யாரையும் படிக்காதீங்க எனக்கு நிறைய அன்பு உள்ளங்கள் இருக்கு அவங்கள பத்திலாம் பேச முடியாது இப்போ சார் என் லைஃப் லைனே நீங்க தான் சார் அடிவாங்க நீங்க ட்ரெயின் முன்னாடி போய் நிக்க சொல்லுங்க சார் நான் நிற்கேன் ஏன் வேண்டாம் வேண்டாம் அது இரவுக்கு முக்கியம் இல்லை நம்ம லைஃப் டெவலப் ஆகுது பார்ப்போம் அப்படின்னு ஓகே நீங்க உங்களோட யாரு உங்களோட ஒரு ஒரு பர்சன் யார் யாரை ஃபாலோ பண்ணும் உங் இந்த விஷயத்தில் அப்படின்னா அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுங்க அவங்க பின்னாடி இருங்க ஓகே அவங்களோட ஆடியோஸ் கேளுங்க அவங்களோட வீடியோஸ் கேளுங்க அவங்க கூட இருக்கலாம் இல்லையா அவங்க கூட இருந்து சார் கூட வாங்க சார் சாப்பிடுங்க சார் சொல்லுங்க சார் அப்படின்னா தான் நான் அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்களோட வீடியோஸோ அவங்களோட ஆடியோஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சவங்க இருக்கலாம் அவங்கள தேடி பிடிங்க அவங்க அவங்க கூட இருங்க ஸோ அந்த லெவல்லையும் நம்ம டாப்பாக நல்லா கூட வச்சுருக்கலாம் இல்லையா ஸோ பர்சனலாக அவங்க நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணாலும் அந்த மாதிரி ஆளுகள் கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தேடி பாருங்கள் குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சு பெரிய பெரிய ஆளுகள் கூட நீங்கள் இருக்கணும் என் கூடயும் பெரிய பெரிய கோடீஸ்வரங்களாம் இருக்காங்க ஆனால் அவங்களுக்கு இனி தெரியாது ஆனால் நான் இருக்குது எப்பவும் அவங்க கூட தான் என் காரில் எப்பவும் அவங்க அப்படியே தான் ஓடும் நான் படிக்கிற புக்ஸ் அவங்க கூட தான் இருக்கும் அவர் என்ன சாப்பிட்டாரு என்ன தூங்கினாரு அம்மா கூட என்ன சண்டை போட்டார் எப்போ எந்த வேலை பார்த்தார் எப்போ எல்லாம் எனக்கு தெரியும் ஆனால் அவர் எனக்கு சுத்தமாக தெரியாது அவர் வந்து அவருக்கு என் பேர் தெரியாது இனி மாதிரி கோடிக்கணக்கான பேர் இருப்பாங்க அவருக்கு ரைட்டா அந்த மென்டோஸ் எனக்கு தெரியும் இவங்க தான் அஞ்சு பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டுக்கணும் அஞ்சு பேர் அவங்க கூட இருக்கணும் அவங்களோட பேச்சுகள் கேட்கணும் அவங்களோட பழக்கங்கள் கேட்கணும் அந்த மாதிரி ஓகே இது இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ஆள்கள் கூட இருந்துருவீங்க அப்போ உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் இருக்கும் நீங்கள் வந்து பெரிய பெரிய ஆள்கள் கூட இருக்கீங்க அந்த மாதிரி நாலேஜ் கெயின் பண்ணீங்க இந்த குப்பை நாலேஜ்லாம் எடுக்கக்கூடாது யூடியூப்பை திறந்த நிறைய டெம்டேஷன் வரும் அதை காட்டுதான் இதை காட்டுதான் நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க வீடியோ பார்க்கலன்னா வீடியோஸ் வீடியோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் பண்ணையும் பண்ணாதீங்க கரெக்டாக இவர் என்ன சொன்னார் அதை என்ன சொன்னார் பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பண்ணாதீங்க ஓகே உங்கள் ஃபோக்கஸ் கரெக்டாக குதிரைக்கு போட்டுவிட்ட மாதிரி நான் நெட்டுங்களும் பண்ணணும் நெட்டுங்களும் சம்மந்தப்பட்டது படிக்கணும்ன்றது இந்த மாதிரி இருக்கணும் அவ்வளோதான் அப்படின்னு அதில் ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் ஆகுங்க பெரியவங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்களோ அப்படியே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பெரியவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உங்களை மாதிரி ஆட்கள் என்ன பண்ணுறாங்களோ அதை பண்ணுங்கள் சரியா அவங்க என்ன படிக்காங்களோ நீங்கள் அதை படிங்க அவங்க என்ன சாப்பிடுதாங்களோ அதை நீங்கள் சாப்பிடுங்க அவங்க எப்படி தூங்குதாங்களோ நீங்கள் எப்படி சு தூங்குங்க ஓகே அவங்க எப்படி பழகிறாங்களோ நீங்கள் எப்படி பழகுங்க அவங்க வாழ்க்கை என்னென்ன சாப்பிட்றாங்களோ நீங்கள் அதை சாப்பிடுங்க அப்படியே காப்பி அடிக்கணும் அவங்க நம்ம சொந்த நாலேஜ் அங்கே போய் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அவர் எல்லாம் ஓகே தான் ஆனால் இந்த விஷயம் பண்ணார் தெரியுமா அதுதான் எனக்கு அதில் பிடிக்காத விஷயம் ஏன் இப்போ தம்பி அவ்வளோ அறிவு நம்மகிட்ட கிடையாது நம்ம அதை அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பிடிக்கலன்னு விட்டுருங்க போய்கிட்டே இருங்க அதை பற்றி கருத்து கந்தசாமி பே கருத்து கந்தசாமி பேசி நம்ம வாழ்க்கையை தொலைக்காதீங்க ரைட்டாக அந்த மாதிரி விஷயம் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்படியே அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுங்கள் லைஃப்பில் என்ன பண்ணாங்களோ அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதுக்கு பின்னாடி இருங்க ஓகே நான் சொல்லி கொடுக்குறது நீங்கள் என்னையும் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஏன் பின்னாடி இருங்க அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு நான் சொல்ல வரல நான் சொன்னால் உங்களுக்கு உங்கள் லீடர்ஸ் நீங்கள் உங் உங்கள் இதில் நிறைய லீடர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுங்கள் யார் மாதிரி ஆன் நினைப்பீங்களோ அவங்கள மாதிரி அவங்க அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரைட்டாக அப்புறம் நம்ம வாழ்க்கையில் பண்ணுற தப்பு என்ன தெரியுமா நம்ம வந்துட்டு இந்த பிஏ பிடிச்சது கூட ஆடிக்கிட்டு இருக்குது இந்த பாரு இந்த பேய் நான் மாற்ற போகிறேன் போகிறேன் அப்படின்னா புத் புத்திஸ்டில் கூட ஒரு கதை உண்டு அந்த அந்த ஊருக்கு போனால் எல்லோரும் ஒவ்வொரு ரூமில் தங்க ஒவ்வொரு வீட்டில் போய் நீங்கள் எங்கே தங்கி எங்கே அப்படின்னு எல்லோரும் போயிட்டாங்க ஏன்னா ஒருத்தர் வீட்டில் எல்லோரும் தங்குறது கஷ்டம்னு ஒரு வீடு போயிட்டாங்க அப்போ ஒரே ஒரு ப்ராஸ்டியூட் அவங்க வீடு இருந்துச்சு ஸோ அவங்க வீட்டுக்கு தங்க போனால் அப்போ எல்லோரும் ஆயா இந்த மாதிரி பொம்பளை வீட்டிலையே போய் தங்க போகிறா நீங்கள் அப்படின்னாங்க ஆமாம் அப்படின்னா அவர் போனாரான் புத்திஸ்ட் கிடையாது கூட இருக்க ஒருத்தர் பண்ணாரான் அங்கே போய் தங்கினாரான் காலைல வரும்போது
என் வாழ்க்கையில் நான் என்னைக்கு இந்த விஷயத்தை படித்தனோ அப்புறம் நான் டக்குன்னு பேசும்போது புரியுவேன் ஏ இது தேராது மாப்பிள்ளை அப்படின்னு நவுண்டுருவேன் நான் கோச்சிங் பண்ணும்போதும் சரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருக்கும்போது சரி சில பிஸ்னஸ் மேன்ஸை அனலைஸ் பண்ணுவேன் அப்பவுமே புரியும் இது தேராது ஏன்னா இவங்க தனியாக இவங்க ஒரு துமிக்கில் இருக்கான் இது நமக்கு செட் பண்ண வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நவுண்டுருவேன் நான் அந்த விஷயத்த பாருங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக கூட நான் ஒரு பிஸ்னஸ் கோச்சிங் வந்து கட் பண்ணேன் ஓகே எவ்வளோ ஒரு லட்சம் கொடுக்காம முக்கியம் இல்லை எவ்வளோ ஆயிரம் கொடுக்காங்க முக்கியம் இல்லை ஆனால் நமக்கு தெரியுது இந்த குதிரை ஓடாது இவன் தனக்குன்னு ஒரு புத்தியில் இருக்காங்க இப்படி போகும்போது சரிப்பட்டு வரது அப்படி உங்கள் டீமில் உங்கள் மெம்பர்ஸில் உங்கள் குரூப்பில் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்கள போய் நான் நான் ஆடி பாடி அவங்கள எப்படி ஜெயிக்க போகிறேன் நான் யாருன்னு காட்டுதேன்னா உங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிங்க மொட்டை தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பண்ணாதீங்க அதை 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 வந்து குளிப்பாட்டி அதை சாக்கடையில் குளிப்பாட்டி என்ன பண்ணி குத்தி நீங்கள் பழக்க வச்சா ஈ ஈனி சத்தம் பண்ணும் அதை எடுத்து விட்டு வராது அது உங்களை கடிச்சு கடிச்சு விட்டாலும் விட்டுரும் அப்புறம் ஒன் ஜீரோ எட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணோம் நீங்கள் அந்த தையலுக்கெல்லாம் போட வேண்டியிருக்கும் அந்த வேலையெல்லாம் பண்ணாதீங்க அது கண்டுபிடிங்க எது ஓடுற குதிரை எது இந்த மாதிரி ஐட்டம் இதெல்லாம் பறக்க வைக்கணும்னு பார்க்கக்கூடாது அது படிங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாவது பாட்டு பார்க்கலாம் ஒரு வேலை இது ரொம்ப வீடியோ ரொம்ப ஆச்சு நான் எடிட் பண்ணி அடுத்த பாட்டு போடுறேன் எனது ரொம்ப லீலாம் போய்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே அதே மாதிரி உன் மக்கள் எந்த மாதிரி மக்கள் கூட இருக்கீங்கன்னு பாருங்க சில மக்கள் வந்து வெறும் பிளேம் கேம் ஆடிட்டே இருப்பாங்க அது துப்ப இது துப்ப இது சரி இடாதப்பா என் வாழ்க்கை எப்படி ஆகி போச்சுப்பா அவங்க கூட இருக்காதிங்க தெரிஞ்ச தெரியாமலும் அந்த பழக்கம் உங்களுக்கு ஓட்டிரும் கவனமாக இருக்க இவனை விட்டு இது பண்ணாதீங்க சோம்பேறி பயல் கூட இருக்காதிங்க ஓகே அந்த நம்பர் நண்பர் ஃபோன் பண்ணார் என்ன வீடியோ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் இருக்குது நான் நான் என்னென்ன சொல்கிறேனோ என்ன வரதுக்கு முன்னாடி அவங்க எல்லாம் இந்த அரையும் குறைமா ஒரு வீடியோ பண்ணிட்டு ரெண்டு வீடியோ பண்ணிட்டு சார் அப்படின்னு உடனே ஃபோன் அடிச்சிடுறது அவங்களுக்கு என்ன போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு தெரியாது ஆனால் என் வீடியோ ரெகுலராக பார்க்குறவங்க தெரியும் சார் நீங்கள் இது சொல்லியிருக்கீங்க இப்படி பண்ணியிருக்கீங்க இப்படி சொல்லணும் இப்படி செய்யக்கூடாது எல்லாம் அது ரொம்ப உதவியாக இருக்குது என் வீடியோ சரியா நான் என்ன மாதிரி பேசுவேன் என் எப்படி அது சொல்லுது அது நாங்கள் நாளைக்கு உங்களுக்கு பிடிக்காது சார் எதுனாலும் இப்போ பண்ணோம் அப்புறம் ஏதாவது முடிவு எடுக்கணும் எங்கள் அம்மையை கேட்டு வரேன் சார் எங்கள் அப்பாவை கேட்டு வரேன் சார் என் பொண்டாட்டி கேட்டு வரேன்னு கதையெல்லாம் விட்டுனு பேச விட்டு அது சொல்லியிருக்கீங்க சார் அப்படி விஷயம் மாதிரி இந்த சோம்பேறி மாதிரி ஆட்கள் இந்த மாதிரி தப்பு தப்பாக பேசுகிற ஆட்கள் அவங்கள விட்டு தூரம் வாங்க முதல்ல நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டில் ஒரு நல்ல ஒரு சொர்க்கம் என்ன தெரியுமா ஒரு குடிப்பு என்ன தெரியுமா இதில் இருக்கவங்க எல்லாருமே பாசிட்டிவாக இருப்பாங்க அதுதான் நெட்ஒர்க் மார்க்கில் ஒரு பாசிட்